ধন্যবাদ সকল আমার প্রিয় খ্রিস্ট বিশ্বাসী ভাই বোনদের আমরা প্রভুর দিনে যখন উপস্থিত হই শুধু একটা দিনের তার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা যাই না আমরা সমস্তভাবে সেই বিশ্বাসযোগ্যতা এবং দায়িত্ববোধের সমস্ত বলতে পারেন প্রতিজ্ঞা নিয়ে ফিরি প্রভু রবিবার দিনটা শুধু তোমার সাথে যুক্ত হওয়ার দিন নয় শুধু মনে করার দিন নয় প্রভু তুমি কি করেছিলে কিন্তু এই দিনটা হচ্ছে আমাদের আত্মিক জীবনে আরেকটি দিনের মধ্যে দিয়ে পদক্ষেপ যে আমরা সেই তোমার আশাকে দ্বিতীয় আগমনকে যে বিশ্বাস করি এবং তার ওপর ভিত্তি করেই আজকে আমরা সেই প্রত্যাশিত জীবনে প্রতি রোববারে দাঁড়াই তাই ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ ধন্য করুক ধন্যবাদ যে সকল ভাই বোনেরা অনলাইনে রয়েছেন তাদের প্রত্যেককে আমি আমাদের প্রতিটা খ্রিস্ট ভাই বোনকে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই আমি আনন্দিত যে অনেক সময় আমরা অনেক কিছু চাই তাই না বিশেষ করে মণ্ডলীর মধ্যে চাওয়াটা কোনো অন্যায় নেই চাওয়ার মধ্যে ঈশ্বরের যদি ইচ্ছে থাকে ঈশ্বর সেটাকে মর্যাদা দেয় আজকেই আমি জাস্ট ওপেনলি আপনাদের বলি আমার স্ত্রীকে বলছিলাম যে এরকম বৃষ্টি হচ্ছে তো অনেকে অসুবিধা হতে পারে আমার ভাইয়ের চার্জে আসতে তুমি প্রার্থনা করো কারণ এটা প্রভুর গৌরবের দিন তার সন্তানেরা যদি আসতে না পারে তাদেরও কষ্ট এবং প্রভুর হৃদয়ও আকাঙ্ক্ষিত থাকে তাদের এখানে উপস্থিতির জন্য আর আজকে আমি দুহাত তুলে প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই আপনাদের এই উপস্থিতি যে বৃথা নয় প্রার্থনা এবং আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা দুজনে কনস্ট্যান্ট করেছি যে প্রভু এই দিনটাকে তুমি প্রস্তুত করো সবাইকে তুমি আনো যাদের চা তাই আমি আর একবার কৃতজ্ঞ আপনাদের সকলের কাছে এবং আমার প্রভু মহান পবিত্র প্রেমময় পিতার কাছে এবং তার পুত্র যিশুর কাছে পবিত্র আত্মা আমাদের সকলকে একই জায়গায় সংযুক্ত করে তার কারণ কি সেটা আমি বলছি না কতদিন করেছে এই মুহূর্তে করেছে আমার সাথে যে মুহূর্তে প্যাস্টর আমিও সেখানে দাঁড়িয়ে বলছিলেন তার সমস্ত কথার মধ্যে দিয়ে উনি একটা জিনিস বলেছেন যে আমাদের এই পৃথিবীতে যতক্ষণ আছি খ্রিস্টীয় জীবনে আমাদের কাজ হচ্ছে সুসমোচার ঘোষণা করা এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই আজকে আমার বিষয়বস্তুটা খানিকটা ওই অংশেই রয়েছে তো আমি জানি যে ঈশ্বর একটা পরিকল্পনা না থাকলে এইভাবে সংযুক্তি আসতে পারেন না কৃতজ্ঞতা জানাই প্রচুর বাক্যের জন্য আমরা আজকে মনোনিবেশ করব এক করন্তীয় দুই অধ্যায়ের এক অধ্যায় দুই অধ্যায়ের পুরোটাই এক থেকে ষোলো অব্দি আছে বোধ যাদের কাছে বাইবেল আছে এবং সকলের কাছে আছে আমার মনে হয় এখানে বাইবেলে উপস্থিত তো আপনারা সেটা খুলতে পারেন জীবন অনেক সময় আমাদের অনেক কিছু কঠিনতার মধ্যে দিয়ে যায় যায় না এই বাক্যের এখানটা আমি কিছুটা অংশ আপনাদের জাস্ট বলে দিই যে বিষয়টা কি এখানে কারণ এই এক করন্তীয় এক অধ্যায় শুরু হয়েছে যে খ্রিস্টীয় জ্ঞানের বা ঈশ্বরীয় জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা যে কতটা তার জ্ঞান উৎকৃষ্ট এবং তা আমাদের জীবনে কি তার তাৎপর্য বহন করে সেই এক অধ্যায় থেকে তার একটা ধারাবাহিকতা চলছে যেটা দুই অংশে আমরা দেখি সেখানে সাধু পৌল তখনকার দিনের করুণীয় সেই মণ্ডলীদের প্রতি সেই আবেদন এবং বলতে পারেন তাদের জীবনকে বর্ধিত করার জন্য এই অংশটিকে উনি আবেদন রেখেছেন অংশের মধ্য দিয়ে তাই বাক্যে যাওয়ার আগে আসুন আমরা প্রভুর কাছে নমিত হই প্রভু আমাদের যাতে সাহায্য করেন প্রভু মায় পিতা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তোমার অকৃত্রিম প্রেমের আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রত্যেককে তোমার পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে তোমার অনুগ্রহের সিংহাসন সামনে এনেছে প্রভু প্রভু আমাদের দেহ এবং আত্মাকে তোমার কাছে অর্পণ করি একমাত্র তুমি পারো আমাদের নানানবিধ চিন্তা নানাবিধের মুক্ত করে আমাদের এই হৃদয়কে যা তুমি দিতে চাও সেই খাদ্য আত্মিকভাবে আমাদেরকে দাও যাতে প্রভু তোমার গৌরব হয় এবং তুমি যে উদ্দেশ্যে সেদিনকে সাধু পৌলের মধ্য দিয়ে এই পত্রের সমস্ত প্রজ্ঞা এনেছিলে তা যেন আজকে আমাদের হৃদয়কে 
समस्त बारे जीवंत रूपे धारण करते सहाज्य कर तुम दास प्रभु हमें तुम पुरुषर का निजेक अर्पण करी तुम नाम ही समस्त प्रशंसित गौरव प्रार्थना जीशु नामे आमीन हमें जानी जो उत्कृष्ट ज्ञान कथा बोलिए करुण थियोते प्रत्येके ज्ञान एम एक जिन प्रत्येके प्रयोजन ज्ञान जो सारा पृथ्वी की ना कर तथम दुई करुण थियो एक रखे साधु पौल बोल आर हे भातृगम हमें जख तोम निकटे गियां तक गिया वाक्य की ज्ञान उत्कृष्टता अनुसारे तोमी के जे ईश्वर सक्ष ज्ञात करते नये साधु पौल ये अंशे सुनिर्दिष्ट ख्रीटियों जीवने ख्रीटियों ज्ञान से शुद्ध पुथिगत ज्ञान अर्जुन मध्य दिए आसे ना शुद्ध बैवल एक ज्ञान वीशु सम्बन्धे जानार जो नये कारण वाक्य जीवंत रक्त मंसे पृथ्वी एस प्रामान्य दीते तई आज के विषय थक ख्रीटीय जीवन तर ज्ञान उत्कर्ष उत्कृष्टित मध्य दिए प्रकृत प्रामान्य हमें एक व्याख्या कर दी ना तो अनेक कठिन लगे विषय जे जीशु जीवन तर पवित्र आत्मार मध्य दिए कि क्षेत्र मध्य कर जा प्रमाण देखते पाई ख्रीटियों जीवने जे ख्रीट जीशु जीवने जीवित और तई से ही अंश गए एक छोट सिकुलर वर्ल्ड थे एक जिन शेयर करी हमारे खूब टाच कर जिनटा ज्ञान हमें जान सकते ही सब ज्ञान पे अभ्यस्त धन्यवाद भाई थैंक यू फर जयनिंग जानी थमास यंग एक छे बला है जे द लास्ट पार्सन हू निव एवरीथिंग शतब्दी अठारो शतब्दी उन्नीस विंश शतब्दी बला है उन्नी एकम्र शेष मानुष जिन सबकि क्या ये बला कारण उन्नी से ब्रिटेने आज थे से आठरो शतब्दी से आठरो शतब्दी उन्नी जन्मग्रहण कर तर बचर बस उन्नी जेनेसिस आदिपुस्तक त्रिशखाना चैप्टार सम्पूर्ण हिब्रिय भाषा मुखस्त कर फेले उन्नी आईन विशेषज्ञते पास कर अठारश एक साले पढ़े तरह उन्नी दर्शन नहीं रयल इन्स्टिट्यूटे पढ़ाशुना कर बचरे षाटखाना लेकर ठीक है उन्नी दिए अठ आठ साले उन्नी मेडिकल ट्रेनिंग कमप्लीट कर देख कत स्कलार छेंपे उन्नी न्याचरल फिलोसफी एवं तरह बोलते पर लिंगुस्टिके सार्टिफिकेट कर आविष्कार मत बोलते लंडने जो गैस लाइट जले सेगल क्यों है तर एक कारण फिजिक्स लोक छें तई उनार ये फिजिक्सा कि दर्शन निटन जे बोले थियोरि अफ लाइटे से अनेकटा कि कन्ट्राडिक्ट कर द्वंद इने दें तई मिजिक जानत तई आज के उन्नीस शतब्दी परवर्ती बला है द लास्ट मैन अफ हू निव एवरीथिंग जिन्हें शतब्दी एकम्र शेष मानस जिन सब किस जानत क्योंकि ये सिकुलर वर्ल्डर कथा क्यों हमें दिल्ली अनेक समय भाई उ नो एवरीथिंग जानी तर मान कि बोलते चाहिए किंतु ये अंशे जख ख्रीटियों विश्व भाई पौल बोलते चेचन जो देखो हमें तुम्हारे जो गए से रक्त मंसर ज्ञान मध्य दिए नये हे कि वाक्य ख्रीटर वाक्य जे रक्त मंसर उत्कृष्टता अंशे अपन साथेर करते चाहिए एक करण थी एक अध्याय सतरते 
বলছে যে দেখো খ্রিস্ট আমাকে ব্যাপ্তিস্ত করার জন্য এখানে পাঠায়নি পৃথিবীতে কিসের জন্য পাঠিয়েছে সু সমাচার প্রচার করার নিমিত্ত তাও বিজ্ঞানের বাক্য নয় যেন খ্রিস্টের ক্রুশ বিফল না হয় আগেই বলেছি যে খ্রিস্টীয় জীবনে বা খ্রিস্টান হিসেবে আমাদের জীবনের প্রামাণ্য থাকবে তার শুধু জ্ঞান নয় সেই জ্ঞানপ্রাপ্ত জীবনের প্রমাণ আমাদের পবিত্র আত্মার জীবন আর সাধু কৌল সেই অংশে বর্ধিত যে জ্ঞান এটা কি ধরনের উৎকৃষ্ট জ্ঞান আবার আমরা দেখি এক করন্থীয় দুই তেরোতে বলছে আমরা সেই সকল বিষয়ী কথা মানসিক শিক্ষারূপ জ্ঞানের বাক্য দ্বারা নয় কিন্তু আত্মার শিক্ষা অনুরূপ বাক্য দ্বারা কহিতেছি আত্মিক বিষয় আত্মিক বিষয়ের শুধু যোগ করিতেছি তার মানে আজকে সাধু পৌল যখন তার ঈশ্বরের কথার কতটা ভালো উৎকর্ষ সে উৎকর্ষ পৃথিবীর লোকেরা বিচার করে না যে আমি কাউকে কথা বললাম দাদা আপনার কথাটা খুব ভালো লেগেছে সেটা সাময়িক হয়তো ওই মুহূর্তে তার মনকে স্পর্শ করেছে কিন্তু এই বাক্যের উৎকর্ষতা শুধু আমার মনকে সন্তুষ্টি করার জন্য নয় আমার খ্রিস্টীয় জীবনে যে খ্রিস্ট রয়েছে তার সম্পূর্ণতা প্রকাশ দেখানোর জন্য যাতে লোকে আমার জীবনে জ্ঞান নয় সেই জ্ঞানের প্রামাণ্য হিসেবে আমার খ্রিস্টীয় জীবনকে দেখতে পারে আর তাই দুয়ে বলছে কেননা আমি মনে স্থির করিয়েছিলাম কি স্থির করেছিল যে তোমাদের মধ্যে আর কিছুই জানবো না কেবল খ্রিস্টকে জানব এবং তাহাকে খুশে হত বলিয়া জানিব প্রথমেই কিন্তু একে কি বলেছে যে তোমাদের কাছে কি জ্ঞাত করছে ঈশ্বরের সাক্ষ্য আমাদের কি মনে করিয়ে দেয় না মতি লিখিত আঠাশের উনিশ কুড়ি যে যাও সমুদায় জগতে গিয়ে প্রচার করো বলো সুসমাচারকে আমার কথা কি জ্ঞাত করছেন যে যিশু খ্রিস্ট ক্রুশে মানব জাতির পাপের জন্য নিজের জীবনকে বলিকৃত করেছে আর তাই তিনি দাবি করছেন খ্রিস্টীয় জীবনে তোমরা ওয়াক ওরদি মূল্যবান হিসেবে জীবনে চলো আর সুসমাচার প্রচার করো এবং কাদের বলছেন করন্তীয়তে আর আজকে সেই বাক্য আমাদের মধ্যে স্থির আনবে কারণ দুয়ে বলেছে মনে স্থির করেছিলাম উনি কি স্থির করেছিলেন গালাতিয় দুলে কুড়িতে বলে যে দেখো আমি জীবিত আছি খ্রিস্টের মধ্যে জীবিত আছি আমি আর আমাতে নেই তার জীবনের মাধুর্য হচ্ছে খ্রিস্টের জন্য জীবিত থাকা উনি এও বলেছেন আমি এই পৃথিবীতে থাকি আর পৃথিবীর বাইরে থাকি জীবিত বা মৃত আমি খ্রিস্টেতে থাকি এমে আর তাই আজকে তৃতীয় অংশ আমরা যাই যে কারণ উনি বলেছেন আমার একটাই লক্ষ্য কি খ্রিস্টকে খ্রিস্টকে রেখে আমার জীবনকে তার মতো জীবনে করা কারণ খ্রিস্ট যখন আসবেন দুটো জিনিস আমাদের মধ্যে দেখবেন এক আমাদের জীবন কার ওপর ভিত্তি করে এই পৃথিবীতে চলেছে তার অনুগ্রহের জীবনের ভিত্তিতে অথবা আমাদের জীবনের বর্ধিত দ্য ফল মানুষের মধ্যে কি কাজ দিয়েছে প্রামাণ্যটা কি তাই তিনে বলছে আর আমি তোমাদের কাছে দুর্বলতা ভয় মহাকম প্রযুক্ত ছিলাম চার নম্বরে বলছে আর আমার বাক্য আমার জ্ঞানের প্রচার পরচরক বাক্য ছিল না বরং আত্মার ও পরাক্রমের প্রদর্শন যুক্ত ছিল সাধু পৌল খুব পরিষ্কার যে বাক্য আমরা দিচ্ছি সেটা আমার বাক্য নয় সেটা মানুষকে সন্তুষ্ট করার বাক্য নয় আমরা অনেককে অনেকে সন্তুষ্ট করার বাক্য দিই কিন্তু কি বলেছে আত্মার ও পরাক্রমের প্রদর্শন তার মানে যে খ্রিস্টীয় জীবনে আমি হচ্ছি সেই প্রামাণ্য আমি হচ্ছি প্রমাণ সেই প্রমাণ আমাদের জীবনে লোকে দেখতে পাবে ডেমোস্ট্রেশন যে লোকে দেখবে যে আমি খ্রিস্টীয় জীবনে কি চলছি খ্রিস্টীয় জীবন আমাকে প্রমাণ দেখাবে যে আমি খ্রিস্টের উনি এ কথা মনে করাচ্ছেন পেরিতে নয়ের পরে আমরা জানি যে আমার জীবনকে সাধু পৌলের ভাষা খ্রিস্ট কি করেছিলেন তার আত্মা পরাক্রম প্রদর্শন করেছিলেন আর আজকে আমি দাঁড়িয়েছি তা প্রদর্শিত করতে আপনাদের মাঝে এবং সাধু পৌলের ভাষায় বলছি আর আজকে আমরা সকলে এখানে সেই অধিষ্ঠানে এসছি 
তো কিছু জিনিস আমরা দেখব সে যখন বলছি যে আত্মার পরক্রমের প্রদর্শন যুক্ত সেই প্রমাণটা কিভাবে দেখাতে পারি কিছু জিনিস দেখুন প্রথমত এক আমরা এক নতুন জীবন পাই যা সাধু পৌল বলেছেন যে খ্রিস্টের জীবনে বাস করা হচ্ছে আনন্দ লিভ এ লাইফ ফর ক্রাইস্ট ইজ গেইন আমরা কতটা আজকে এখানে নিশ্চিত আছি এই নতুন জীবনে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের কোনো খেদ নেই আমরা জানি আমাদের জীবনে যা পেয়েছি অর্থ কম থাকতে পারে আমাদের অনেক অসুবিধে থাকতে পারে শারীরিক মানসিক আত্মিক কিন্তু একটা খেদ নেই যে আমরা খ্রিস্টীয় জীবনে তার সত্যের জীবনে আমরা চলছি সাধু পৌল কি বলেনি তার এই প্রামাণ্য হিসেবে এক করুণতীয়তে এক রোমিও এক অধ্যায়ের সতরতে আই এম নট অ্যাস এম দ্য গসপেল অফ দ্য ক্রাইস্ট বলেননি আমি লজ্জিত নই এই সুসমাচারের জন্য বিকজ ইট ইজ দ্য পাওয়ার অফ দ্য গড টু ব্রিং দ্য সালভেশন কারণ সেটা হচ্ছে শক্তি ঈশ্বরের যা আমাদেরকে পরিত্রাণ আসে ফার্স্ট জিউস অ্যান্ড দ্য জেন্টাইলস আর তাই কখন বলতে পেরেছে কারণ যখন উনি জেনেছেন খ্রিস্টীয় জীবন দিস লিভ এ লাইফ লাইক ক্রাইস্ট ইজ এ গেম আমরা জীবনের সাকসেস চাই সফলতা চাই আমরা সবার আগে উঠতে চাই কিন্তু খ্রিস্টকে যদি আমরা বর্ধিত না করি আমাদের জীবনের সেই প্রকাশিত প্রামাণ্য লোকের মধ্যে দেখা যাবে না এক হলো কি বললাম নতুন জীবন দুই নতুন লক্ষ্য সাধু পৌলের কী লক্ষ্য ছিল তার একটাই লক্ষ্য ছিল যে আমি যেন খ্রিস্টকে আরও জানতে পারি আমি যেন আরও জানতে পারি তাই আর কি ছিল দ্বিতীয় লক্ষ্য যে আমি যাতে খ্রিস্টকে সেবা করতে পারি তৃতীয় লক্ষ্য কি ছিল রোমিও পনের কুড়িতে বলে যে আমার লক্ষ্য এই খ্রিস্টের নাম যে স্থানে কখনো উচ্চারিত হয় নাই এমন স্থানে যেন সুসমাচার প্রচার করি পরে স্থাপিত ভিত্তমূল্যের ওপরে যেন না গাঁথি তার মানে খ্রিস্টে আমাদের সুসমাচার যখন প্রচার করব আমার জীবন এবং সুসমাচার দুটোর ভিত্তি থাকবে খ্রিস্ট অন্য কিছু না ফলস টিচিং নয় মিথ্যাচার মিথ্যা টিচিং আমরা শুনব না মিথ্যা জীবনও চলব না আর তাই এখানে সেই নতুন লক্ষ্যের কথা খ্রিস্ট আমাদেরকে বলে দিয়েছেন আর কি বললাম প্রথমে আমরা নতুন জীবন নতুন লক্ষ্য নতুন নেচার আচরণ পেয়েছি কি কি আচরণ পেয়েছি আমি কোনো রেফারেন্সে কুইকলি যাব না তাড়াতাড়ি বলে দিচ্ছি আমি কি যে আমরা অন্যকে ক্ষমা করতে পারি ভালোবাসতে পারি খ্রিস্টীয় হৃদয়ে আর খ্রিস্টের মতো নম্র হতে পারি তার মতো পিতার কাছে বাধ্য হতে পারি আমরা ধৈর্য রাখতে পারি এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা আমরা নিয়ন্ত্রিত হতে পারি আর তাই সাধু পৌল কি বলেছেন জানেন যে খ্রিস্ট আমার মধ্যে বসবাস করে কেমন দুই করন্তীয় ছয়ের সতেরোতে বলেছেন তোমরা কি জানো না তোমাদের এই দেহটাই হচ্ছে পবিত্র ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দির হ্যাঁ লইয়া আর তাই যদি হয় খ্রিস্ট বাস করে তাহলে এই আত্মা এবং এই শক্তি কিভাবে কাজ করে সাধু পৌল বলেছে যে আত্মা এবং পরাক্রম প্রদর্শযুক্ত হবে আমি জানি সাধু পৌলের জীবনে কি ঘটনা হয়েছিল তাই উনি সাত অধ্যায় রোমেও পঁচিশে চব্বিশে বলেছেন যে আমার মন চায় একটা দেহ মাংসের একটা ইচ্ছে আর প্রভুর একটা ইচ্ছে কিন্তু ধন্যবাদ ঈশ্বর তার আত্মা দিয়ে আমাকে সমস্তভাবে মুক্ত রাখেন প্রকৃত তার স্বাধীনতায় চলতে সাহায্য করেন কারণ যিশু কি করেছেন এই শক্তি এই পবিত্র আত্মার যে শক্তি তা কি করে আমাদেরকে যিশু সেই ধ্বংস করেছেন মৃত্যুর শক্তিকে তাই প্রতিদিন আমরা প্রতিনিয়ত সেই শক্তির ওপর নির্ভর করে চলি পাঁচ নম্বরে বলছে যেন তোমাদের বিশ্বাস মনুষ্যজনের জ্ঞানযুক্ত নায়ুরা ঈশ্বরের পরাক্রম যুক্ত হয় তার মানে পৃথিবীতে আমাদের কি হয় আমরা আমাদের মতো অনেক কথা বলি জ্ঞানের কথা বলি না এক করন্থীয় চার অধ্যায়ের কুড়ি বলছে যে কেননা ঈশ্বরের রাজ্য কথার মধ্যে নয় কিন্তু পরাক্রমের মধ্যে কারণ ঈশ্বর সর্বরাজ্য আনবেন তা সাধারণ যে কোনো আমরা জানি রাজা বিজয়ী হলে 
তাকে যুদ্ধে জয় করতে হয় তাকে শক্তি প্রদর্শন করতে হয় খ্রিস্ট যেসু আমাদের জীবনে সেই ক্রুশের মধ্যে নয় কবর থেকে উত্তীর্ণ হয়ে পূর্ণতা দিয়েছেন মৃত্যুকে বিজয় করে আমাদের জীবনে এক নতুন বিজয়ী জীবন যাপন করার এক পরাক্রম যুক্ত করেছেন আর তাই এই পরাক্রম যুক্ত জীবনে আমাদের কি করতে হয় তার শক্তির ওপর নির্ভর করতে হয় তার যোগানের ওপর নির্ভর করতে হয় তার জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয় তার সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয় আর সাধু পৌল সেই জন্য বলেছে ফিলিপিও চারের তারে তো আই ক্যান ডু অল থিংস থ্রু ক্রাইস্ট আমি খ্রিস্টের শক্তিতে সব কিছু করতে পারি আজ কি আপনারা সব কিছু করতে পারেন যদি না পারেন তাহলে বুঝতে হবে সাধু পৌলের যে পবিত্রত্বা ছিল আর আমাদের মধ্যে কোথাও গলতি আছে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে দোষ সাধু পৌলের নয় সাধু পৌল সাকসেসফুলি সেটা করেছেন আমাদেরও করতে হবে কারণ একই আত্মা যে আত্মা উনি বাপতিস্ত নিয়েছেন আমরাও নিয়েছি যে আত্মার মধ্যে দিয়ে উনি সুসমাচার করেছেন আমরাও করেছি যে আত্মার জীবনে উনি নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন আমরাও সেই নিয়ন্ত্রিত জীবনে রয়েছি যে পৃথিবীতে উনি দাঁড়িয়েছিলেন সেই পৃথিবীতে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি যে রক্ত উনি সূচিত হয়েছেন সেই রক্তে আমরা সূচিত হয়েছি তাহলে আমরা কেন সব কিছু করার এই সক্ষমতা পাই না কারণ আবার বলি উনি কিন্তু লজ্জিত হননি উনি জানতেন দিস দ্য পাওয়ার অফ দ্য ক্রাইস্ট ঈশ্বরের পরাক্রম আর এই পরাক্রম আপনার আমার জীবনে আছে ছয় বলছে তথাপি আমরা সিদ্ধদের মধ্যে জ্ঞানের কথা কইতেছি কি জ্ঞানের কথা কইতেছে এটা একটা এমন জ্ঞান যা পৃথিবীর কোথাও থেকে আসে না আর সিদ্ধ বলা হয়েছে কেন সিদ্ধ বলা হয়েছে আমরা দেখি এপিসিও চারের তেরোতে যাবৎ আমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্রের বিষয়ক বিশ্বাস তত্ত্বজ্ঞানের ঐক্য পর্যন্ত সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা পর্যন্ত খ্রিস্টের পূর্ণতার আকারে পরিমাণ পর্যন্ত অগ্রসর না হই খ্রিস্টের পূর্ণ জীবন আমাদের জীবনকে সেই সিদ্ধতা আনবে যখন তিনি আসবেন আমরা সেই পরিণত রূপের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি হিব্রিও ছয় রাখে বলছে অতএব এসো আমরা খ্রিস্ট বিষয়ক আদিম কথা পশ্চাতে ফেলিয়া সিদ্ধির চেষ্টায় অগ্রসর হই পুনর্বার এই ভিত্তি মূল স্থাপন না করি যথা মৃতা মৃতক্রিয়া হইতে পরিবর্তন তার মানে খ্রিস্টীয় জীবনে খ্রিস্টের যদি পরাক্রম থাকে আমাদের জীবনে সেই পরিবর্তন আবার বলি সেই উৎকর্ষতা খ্রিস্টীয় জীবনের প্রমাণ জীবন্ত লোকে দেখবে আমার পরিবার দেখবে আর সেটা শুধু এই পৃথিবীর লোকেরা দেখবে না হ্যাঁ লইয়া আমার স্বয়ং প্রভু দেখবে যিনি আমার গৌরব দেবেন সেই দিন এসো আমার সন্তান তোমাদেরকেও এটাই জন্যই তো পৃথিবীতে আমি নতুন করে আমাকে আগমন দেখিয়েছিলাম আর তাই বলছে যে এই জ্ঞানের কথা জ্ঞানের কথা কি যে উনি আমাদের মতো পাপিদেরকে সেই জ্ঞান দিয়েছেন কি কনভিকশন পেয়েছি আমরা কি পেয়েছি বুঝতে পেরেছি যে যিশু ছাড়া আমরা যদি পড়ি পেরিতে চারের বারোতে পাপের মুক্তি আর নেই আর কি তিনি আমাদের ভেতর যখন এটা জানি আমাদের মধ্যে কি হয় একটা আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় কি কনফেস করা স্বীকার করি প্রভু তোমার কাছে পাপ স্বীকার করি আর কি করে আমাদের এই পাপের আত্মাটাকে তার কাছে সমর্পিত করে আর কি করে তিনি আমাদের তার অনুগ্রহের শক্তির মধ্য দিয়ে তার রিডেমটিভ লাভ তার মানে এক প্রায়শ্চিত্ত পূরণের অনুগ্রহের দয়ার ভালোবাসা দেয় আর তাই আজকে আমরা যখন খ্রিস্টীয় জীবনে সমস্তভাবে তার কাছে সমর্পিত হই সেই মুহূর্তে আমরা তার আশীর্বাদ লাভ করি আর তাই তারপরে উনি বলছেন যে দেখো এই যুগের শাসনকর্তাদের নয় ছয় বলছে যে যে জ্ঞানের কথা বলছি এই যুগের নয় এই যুগ কি বলে আমাদের কথা যদি এক গ্রন্থীয় একের কুড়িতে পড়ি আমরা জানি জ্ঞানবান কোথায় অধ্যাপক কোথায় এই যুগের বাদানুবাদিকারী কোথায় ঈশ্বর কি জগতের জ্ঞানকে মূর্খতায় পরিণত করে নাই কারণ ঈশ্বরের জ্ঞান ক্রমে যখন জগৎ নিজ জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে পায় নাই তখন প্রচারের মূর্খতা দ্বারা বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ করিতে ঈশ্বরের সুবাসনা হইল কেননা জিহুদিরা চিহ্ন চায় আর গ্রিকেরা জ্ঞানের অন্বেষণ করে ভাই বোনেরা আজকে আমরা আবার বলি খ্রিস্টীয় জীবন শুধু জ্ঞান অর্জন নয় খ্রিস্টীয়কে জানা মানে খ্রিস্টীয় জীবনে চলা খ্রিস্টীয় জীবনের প্রত্যাশিত মতো সেই সম্পূর্ণতায় তার আত্মার অধীনে এক নতুন উৎকৃষ্ট জীবনের উদাহরণ হিসেবে পৃথিবীতে দাঁড়ানো 
আর তাই বলছে সাথে আজ আমরা নিগুরতত্ত্ব রূপে ঈশ্বরের সেই জ্ঞানের কথা কইতেছি সেই গুপ্ত জ্ঞান যা ঈশ্বর আমাদের প্রতাপের জন্য যুগ পর্যায়ে নিরূপণ করিয়েছিলেন ভাই বোনেরা আমাদের জীবনে গুপ্ত জ্ঞান এখানে কি বলছি যদি আমরা দেখি রোমিও ষোলো অধ্যায় পঁচিশ এবং ছাব্বিশ বলছি যে যিনি তোমাদিগকে সুস্থির করিতে সমর্থ আমার সুসমাচার অনুসারে ও যীশুখ্রিস্ট বিষয়ক প্রচার অনুসারে সেই নিগুরতত্ত্বের প্রকাশ অনুচারে যা অনাদিকাল অবধি অকথিত ছিল কিন্তু সমপতি ব্যক্ত হইতেছে ভাববাদীগণের গ্রন্থ দ্বারা সনাতন ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে বিশ্বাসের আজ্ঞা ভাওতার নিমিত্তে সর্বজাতির নিকট জ্ঞাত করা হয়েছে আমি জানি অনেকগুলো বাইবেলের প্রশ্ন আজকে কিন্তু আবার বলি এটা জ্ঞানের জন্য নয় কারণ এ আমাদের আগামী দিনে খ্রিস্টের জীবনের উৎকর্ষতার প্রামাণ্য হিসেবে এই সমাজের বুকে ধরিয়ে তোল চলবে আমরা শুধু মুখে সুসমাচার করব না আমাদের জীবনের আচরণ সাধু পৌলো যখন এই কথা বলেছেন তার জীবন কথা বলেছে তার শুধু মুখে কথা বলেনি তার জীবন এবং পবিত্র আত্মা দুটো যে একই সাথে তার বই প্রকাশ করেছে প্রামাণ্য তা আজকে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে বড় প্রয়োজন আমি অন্তত আমাকে দিয়ে মনে করি তাই আমরা সাধু পৌলের দিকে আজকে এই উৎকর্ষ জীবনের জন্য তাকাই এই পত্রের সমস্ত মর্যাদা আমরা দেখি আমরা দেখি এখানে বলেছে যে গুপ্ত জ্ঞান গুপ্ত জ্ঞানের কথা আমি বললাম আর একটা অংশ পড়তে পারি রোমিও এগারোয় পঁচিশে ভাত্তিগণ তোমরা যেন নিজেদের জ্ঞানে বুদ্ধিমান না হও এই জন্য আমরা ইচ্ছা করি না যে তোমরা এই নিগুর তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকো কতক পরিমাণে ইসরায়েলের কঠিনতা ঘটিয়াছে যে পর্যন্ত পর জাতিদের পূর্ণ সংখ্যা প্রবেশ না করে আজকে এটা ব্যাখ্যার জন্য নয় আমি রেফারেন্স হিসেবে দিচ্ছি কিন্তু বলছে সাধারণভাবে যে দেখো আমাদের জ্ঞানের মধ্য দিয়ে যে আমরা বুদ্ধি রাখি তার ওপর সেই নিজের ইচ্ছের ওপর নয় বরং সেই ইচ্ছের মধ্যে চলতে গিয়ে ইহুদি জাতি অনেক কঠিন বাধা পেরিয়েছে চারশো বছরের তাদের সেই মিশরীয় দাসের মধ্যে যেতে হয়েছে তারপরেও কিন্তু চল্লিশ বছর ধরে সেই প্রান্তরে প্রান্তরে তাদের কষ্ট বহন করতে হয়েছে হাউ ডিড দে সার্ভাইভ তারা কীভাবে সার্ভাইভ করেছিল আর তাই বলছে যে দশে আমরা যদি পড়ি যে আমাদের কাছে সরি আমাদের কাছে সেই আমাদের কাছে বলতে কাকে বলছেন এখানে যে দেখো আমাদের কাছে এই গুপ্ত কথা দশে বলছে কারণ আমাদের কাছে ঈশ্বরের তার আত্ম দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন কেননা আত্ম সকল অনুসন্ধান করে ঈশ্বরের গভীর বিষয় সকল অনুসন্ধান করে আর আমাদের কাছে বলতে কি বলছি আমরা এখানে মতিলিখিত তেরো অধ্যায়ের এগারোতে যদি আমরা পড়ি যিশু বলছেন সর্বরাজ্যের নিগুরতত্ত্ব সকল তোমাদেরকে জানিতে দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তাহাদিগাকে জানাতে দেওয়া হয়নি কাদের কথা বলছেন এগারোর পঁচিশে বলছে আবার যিশু যে দেখো যে পিতা এবং স্বর্গের পৃথিবীর প্রভু আমি তোমাদেরকে ধন্যবাদ করিতেছি তোমায় ধন্যবাদ করিতেছি কেননা তুমি বিজ্ঞ বুদ্ধিমানের নিকট এই সকল গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করেনি কাদের কাছে করেছে আমাদের কাছে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে আজকে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে কি মর্যাদা আমরা বহন করছি তাই আমাদের কাছে এই জীবনের মর্যাদা খুব বেশি মুতিলিখিত ষোলো সতেরোতে বলেছে যে সাইমন পিতর তুমি যখন বললে যে তুমি খ্রিস্ট এটা তোমার জ্ঞান থেকে আসেনি এটা রক্ত মাংস থেকে মানুষের আসে না আসে কোথা থেকে আমার পিতা স্বর্গের পিতা তোমার মধ্য দিয়ে এনেছে কালাতীয় একের বারোতে আমাদের বলেছেন আমরা জানি সাধু পৌল এটা ঈশ্বর খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয় এবং উনি বলেছিলেন যে উনি চোদ্দ ছয় যে আমি চলে যাব কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদেরকে শিক্ষা দেবে সেই শিক্ষার দ্বারাই উনি প্রকাশ করেছেন যে খ্রিস্টই একমাত্র আমাদের জীবনে যে পরিত্রাতা তার কাছে এই প্রতিটা মানুষ নত যেন একদিন হবে তারপরেই আমরা দেখি যে বারোতে বলছে আমরা জগতের আত্মাকে পাই নাই বরং ঈশ্বর হইতে নির্গত আত্মাকে পাইয়াছি যেন ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্বক আমাদিওকে যাহা যা দান করিয়েছে তাহা যেন আমরা জানতে পারি কি কি দান করিয়েছে যে আমাদের এই পৃথিবীতে কিছু কি দান আমরা সস্তায় পাই পয়সা ছাড়া ভেবে দেখুন তো যদি আমার ঠান্ডা বাতাস খেতে ইচ্ছে করে এয়ার কন্ডিশনে বিনা পয়সা আসে না মেশিন অর্থ দিয়ে কিনতে হয় 
যদি আমার রান্না করতে হয় গ্যাসে আগুনে বিনে পয়সা আগুন আসে না গ্যাসের জন্য আমাকে বিল পে করতে হয় যদি আমার ঘরে লাইট জ্বালাতে হয় আলো তার জন্য আমাকে পয়সা দিতে হয় জল লাগলো সেটার জন্যও দিতে হয় যদি কারোর সাথে যোগাযোগ করতে চাই ফোনের জন্য তার জন্য পে করতে হয় তো কিছুই যাই পৃথিবীতে ফ্রি আসে না কিন্তু ঈশ্বর যখন ছদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন জল আলো বাতাস সবই ফ্রি দিয়েছিলেন কিন্তু এখানে বলছে যাহা যা দান করা হয়েছে কি কি দান করা হয়েছে ঈশ্বর আমাদের জীবনে অনেক কিছু দানের মধ্যে সব থেকে বড় দান দিয়েছেন ওনার পুত্রকে যিশু খ্রিস্টকে আমাদের জীবনে দুটো জিনিস এই পৃথিবীতে ফ্রি এক হচ্ছে পাপ আর দ্বিতীয় হচ্ছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে তাই দুটোই কিন্তু কি রাখে দুটোরই একটা মূল্য আছে পাপেরও একটা মূল্য আছে আর যিশুর অনুগ্রহেরও মূল্য আছে পাপের মূল্য কি দাবি করে আমাদের আমাদের জীবন মৃত্যুকে দাবি করে আর খ্রিস্টের মৃত্যু কি দাবি করে আমাদের অনন্ত জীবন দাবি করে হ্যাঁ আলো লইয়া হ্যাঁ আলো লইয়া আর আজকে আমরা সেই দানের মধ্য দিয়ে দাঁড়িয়েছি ভাই বোনেরা চোদ্দ তো বলছে কিন্তু প্রাণিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলো গ্রহণ করে না কেন না তাদের কাছে এগুলো মূর্খতা প্রাণিক মানুষ্য বলতে কি প্রকাশ করছে এখানে যে বলছে যে প্রাণিক মানুষ্য প্রাণিক মানুষ্য বলতে যদি আমরা দেখি আমরা বলছে এক করন্থীয় পনেরো অধ্যায় চুয়াল্লিশ ছেচল্লিশ যে দেখো প্রাণিক দেহ বপন করা যায় আত্মিক দেহ উত্থাপন করা হয় যখন প্রাণিক দেহ আছে তখন আত্মিক দেহ আছে তেমনি মনুষ্য প্রথম মনুষ্য আদম সজীব প্রাণী হইল কিন্তু আদম জীবনদায়ী আত্মা হইলেন তাই যা আত্মিক তাহা প্রথম নয় যা প্রাণিক তাহাই প্রথম যা আত্মিক তাহা পশ্চাতি এটা কিন্তু অনেক বড় ব্যাখ্যা আমি জাস্ট রেফারেন্স হিসেবে আজকে দিচ্ছি যাতে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের জীবনে প্রকৃত সত্যটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এবং আমরা জানি যে ষোলো এবং সতেরো পনেরো এবং ষোলোতে শেষ করছে যে দেখো যে আত্মিক যে সমস্ত বিষয়ের বিচার করে তার বিচার কারো দ্বারা হয় না কেননা কে প্রভুর মন জানিয়েছেন তাকে উপদেশ দিতে পারে কিন্তু খ্রিস্টের মন আমাদের আছে হ্যাঁ খ্রিস্টের মন সত্যি কি আমাদের এখানে আছে সারা পৃথিবীতে কোথাও মন পড়ে থাকে না আমাদের এই মন পড়ে থাকে বাড়ির দিকে মন পড়ে থাকে লাইসেন্সটা ক্যান্সেল হয়ে গেল দুটো ডিমেরিট পেয়ে গেলাম মন পড়ে থাকে আরে কালকে তো একটা বড় ডাক্তারের কাছে যা আছে স্ক্যান আছে কি হবে মন পড়ে থাকে আমার ছেলের ভবিষ্যৎ কি হবে মন পড়ে থাকে আমার মেয়ের বিয়ে কবে কোথায় হবে আমাদের মন অন্য জায়গায় পড়ে থাকে কিন্তু খ্রিস্টের মনটা তাহলে কোথায় চিন্তা করার ক্ষতি নয় চিন্তা থাকতে পারে কিন্তু সেই চিন্তার মধ্যে খ্রিস্টীয় জীবনের প্রামাণ্য কোথায় থাকে তার অনুগ্রহ আমরা কোথায় পেতে পারি আমার খুব ভালো লেগেছে যাকব তিন অধ্যায়ের তেরো থেকে আঠেরো অংশটা আপনাদের জন্য পড়ি কারণ আমরা জানি যে এই যাকব ওই জ্ঞানবান বুদ্ধিমান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন যে তোমাদের মধ্যে জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান কে সে সদাচরণ সদা আচরণ দ্বারা জ্ঞানের মৃদুতায় নিজ ক্রিয় ক্রিয়া দেখা চোদ্দতে বলছে তিন অধ্যায় যাকবের যে কিন্তু তোমাদের হৃদয়ে যদি তিক্ত ঈর্ষা প্রতিযোগিতা রাখো তবে সত্যের বিরুদ্ধে শ্লাঘা করিও না মিথ্যা করিও না সেই জ্ঞান এমন নয় যাহা ওপর হইতে নামিয়া আসে তা পার্থিব প্রাণিক পয়সাচি আর এই জ্ঞান সাধু পোলেই শুরু করেছে বোঝাবার জন্য যে আমাদের রক্ত মাংসের জ্ঞান কি আর ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট জ্ঞান কি আর যাকব এই অংশে সেই প্রামাণ্য আনছে যদি তুমি পবিত্র আত্মার জীবনে উৎকৃষ্ট জীবনের প্রমাণ না রাখো তার জ্ঞান জ্ঞান না সেই আচরণ না থাকে তাহলে পৃথিবীর এই আচরণগুলো দেয় কি হয় ঈর্ষা হয় তিক্ততা হয় প্রতি প্রতিযোগিতা হয় মিথ্যার জীবনে চলে আসে পার্থিবের মতো হয় জীবনটা ঈর্ষা প্রতি অস্থিরতা সমুদ্রের দুষ্কর্ম থাকে কিন্তু আশ্বাস বাণী শুনিয়েছে তিনের সতেরোতে কিন্তু যে জ্ঞান ওপর হইতে আছে তাহা প্রথমে সূচি পরে শান্তিপ্রিয় ক্ষান্ত সহজে অনুনীত দয়া ও উত্তম উত্তম ফলে পরিপূর্ণ এবং শেষটা তো অসাধারণ শুন মনোযোগ দিয়ে ভেদাভেদ বিহীন নিষ্কাপট দুটোই মারাত্মক বুকে বেঁধে কথা দুটো ভেদাভেদ বিহীন মানে কোনো ফেভারেজম নেই প্রত্যেকে একই আত্মায় সেই উৎকৃষ্ট জীবনে আহ্বায়িত হয়েছে খ্রিস্ট তার জীবন আপনার জন্য যেমন দিয়েছে আমার জন্য ওনার জন্য প্রত্যেকের জন্য 
কেউ বলতে পারি না ওর জীবনে খ্রিস্ট শুধু ভালো ভালো দিচ্ছে আমার জীবনে কিছু দিচ্ছে না সাধু বলল তাহলে করুন্থিওদের এটা লিখত না তার জীবনে করুন্থিওদের থেকে বেশি সড়ক কষ্ট ছিল শুরু থেকেই অন্ধকার রাতে বারান্দা থেকে ঝুড়ি দিয়ে নামিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে যদি পড়ি করুন্থিওতে কতবার ওনাকে জীবনে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে লড়াই করতে হয়েছে দৈহিক আত্মিক জীবনে নিজের সাথেও লড়াই করতে হয়েছে সে যথেষ্ট তার দক্ষতা ছিল জ্ঞান বুদ্ধি ছিল সেই জ্ঞান বুদ্ধি আজকে মূর্খতায় উনি পরিণত করেছেন তাই বলেছেন আমি যা কিছু পেয়েছি যা কিছু হারিয়েছি খ্রিস্টের জন্য এবং যা কিছু পেয়েছি খ্রিস্টের জন্য সেটাই আসল হার লইয়া আজকে কতটা আমরা এটা ভাবি খ্রিস্টের জন্য যা হারিয়েছি খ্রিস্টের জন্য তা হারিয়েছি তাতে আমাদের খেত নেই বরং যা পেয়েছি তা অনেক বেশি আনন্দ সেই আনন্দের জন্যই আমরা তার সাধু পৌলের মতো সুসমাচার করার জন্য আর তাই যিশু খ্রিস্ট বলেছেন আমাদের কি বলেছেন জীবনের পুনরের পুনরতে যে খ্রিস্টের মন আমাদের আছে উনি বলছেন দেখো জগৎ সকলকে আমাকে গ্রহণ করেনি যাকে দেখে না তাকে চেনো না জীবনের চোদ্দ সতেরোতে আর পুনরের পুনরতে বলছে আমি তোমাদের দাস বলি না কেননা প্রভু কি করেন দাস তাহা জানে না কিন্তু তোমাদিগকে আমি বন্ধু বলি আছি কারণ আমার পিতার নিকটে যাহা যাহা শুনিয়াছি তোমাদের সকলকে এত করিয়াছি আজকে আমাদের জীবনে সেই প্রামাণ্য শুধু চার্জের ভেতরে থাকবে না সুসমাচার শুধু চার্জের ভেতরে থাকবে না পৌঁছিত হবে আমাদের সকলকে সাধু পৌল যদি এই ঘোষণা না করতেন আজকে আমাদের জন্য কোনো লজ্জার জায়গা থাকত না তাহলে আমাদের যেতে হবে আমাদের যেতে হবে শুধু সুসমাচার প্রচার নয় আমাদের জীবনে খ্রিস্টীয় উৎকর্ষিতটা প্রকাশ করতে হবে আচরণে জীবন ধারণের মধ্য দিয়ে এই প্রজ্ঞা নিয়ে একটা ভালো অংশ আমার লেগেছে আপনারা গ্রেগরি দ্য গ্রেটের নাম শুনেছেন ইতিহাসে অনেক বছর আগে পাঁচশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে থেকে সেখানে তার জীবনটা আমরা দেখি উনি কিভাবে বলেছেন উনি একটা কথা বলেছেন আমি ইংলিশে বলার চেষ্টা করছি যদি পারি বাংলাতে নিশ্চয়ই ট্রান্সলেট করব যে মেন আর ড্রং টু হোয়াট এভার দ্য স্পিরিট উইলস বলছে মানুষের জীবন কি যে তার আত্মা যা যেদিকে চায় সেই দিকেই সে যেতে চায় দে হ্যাভ নো নিড টু লার্ন দেয়ার নিউ কলিংস অ্যাজ সুন অ্যাজ হি টাচেস দ্য মাইন্ড বলছে যে তাদের নতুন করে কিছু শিখতে হয় না যে তাদের যে আহ্বান করা হয়েছে যে মুহূর্তে তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে মনকে তারা জানে তাদের জীবনটা কোন দিকে বইছে দ্য মাইন্ড ইজ চেঞ্জ ইমিডিয়েটলি অ্যাজ ইট ফেলস আন্ডার দ্য আন্ডার হিজ এনলাইটমেন্ট যে মুহূর্তে খ্রিস্ট যিশুর কাছে আমাদের জীবনকে অর্পণ করি তার হৃদয় কি করে স্পর্শ করে আর তাই বড় আমাদের কাছে আনন্দ জানেন আমি আর একটা জিনিস খুব ভালো লাগে যে এই জ্ঞান নিয়ে উৎকর্ষ নিয়ে অগস্টাইন একটা খুব ভালো কথা বলেছেন এ ম্যান এ ম্যান কুড নট হ্যাভ উইজডম আন্ডারস্ট্যান্ডিং কাউন্সিল কারেজ নলেজ গডলিনেস দ্য ফিয়ার অফ গড আনলেস হি হ্যাড রিসিভ দ্য স্পিক অফ উইজডম অ্যান্ড দ্য ফিয়ার অফ গড বলছে অগস্টাইন বলছেন যে পরিষ্কার একটা মানুষ কখনো তার মধ্যে জ্ঞান থাকতে পারে না প্রকৃত বিচার থাকতে পারে না প্রত্যাশা থাকতে পারে না বা উৎসাহ থাকতে পারে না ঈশ্বরীয় জীবন থাকতে পারে না ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে পারে না যদি খ্রিস্টীয় ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ভয় এবং তার আত্মার কাছে সমর্পিত না থাকে হ্যাঁ লাল লইয়া আমি শেষ করব একটা ছোট্ট ঘটনা দিয়ে এই সন্তানটি আমাদের ঈশ্বরের সন্তান ঠিক আছে এই সন্তানের ঘটনা বলে এর নাম ছিল ক্রেগ উনি পুরাতন নিয়মের এক বিশাল স্কলার ছিলেন এর নাম হচ্ছে পিটার ক্রেগ উনি কি করেছিলেন উনি ওনার জীবনে বাইবেলের ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে অনেক প্রচার করেছিলেন এবং তার সাক্ষ্য অনেক জীবনে পরিবর্তন হয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন যে এই পৃথিবীতে এই পাগলের পৃথিবীতে মানুষকে যদি সত্যি ভালোবাসার মধ্য দিয়ে পরিবর্তন আনতে যায় তো খ্রিস্টই হচ্ছে সর্বোচ্চ আর উনি সেই গীত সংগীতা মধ্যে দিয়ে এক বিশাল পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বিষয় তার দু বছরের মধ্যে সাতচল্লিশ বছর বয়সে এই ক্রেগ মারা যান কিন্তু 
তিনি মৃত্যুর আগে যা কাজ করে গেছেন সেটা তার লক্ষ্য খ্রিস্টীয় জীবনে সম্পূর্ণতা এসেছিল আর আজও তাই তার জীবন সেই সাক্ষ্য বহন করছে যা তার সেই কমিউনিটিকে সেই খ্রিস্টীয় সুসমাচারের জন্য এক প্রধান সাক্ষ্য দেয় ভাই বোনেরা আজকে আমাদের জীবনের প্রকৃত উৎকর্ষ তারা কি খ্রিস্ট নাকি আমাদের ডিগ্রি জ্ঞান অথবা আমাদের পরম্পরা ট্র্যাডিশন কালচার সংস্কৃতি অথবা আমাদের কমিউনিটি গর্ব কি সে খ্রিস্ট কি আজকে আমাদের সত্যি সেই প্রামাণ্য উৎকর্ষতা হিসেবে প্রকাশ পায় প্রশ্ন যিশু আর আপনার মধ্যে কিন্তু সাধু পৌলের ভাষায় আমি আবার প্রশ্ন রাখি যে খ্রিস্টের মন কার আছে খ্রিস্টের মন আমাদের আছে আসুন আমরা ধন্যবাদ জানাই প্রেময় পিতা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই তোমার উৎকর্ষ জ্ঞান তোমার হৃদয় তোমার আত্মার জন্য যে আত্মা প্রভু আমাদের প্রেমে ভরিয়ে রেখেছে যে আত্মা প্রভু আমাদের নিয়ন্ত্রিত করেছে যে আত্মার জীবন প্রভু প্রকাশ্য প্রামাণ্য দেয় তোমার উৎকৃষ্ট জীবনের প্রভু যাতে সুসমাচার শুধু একটা মৌখিক ঘোষণা নয় প্রভু সাধু পৌল যে করেছিল তার জীবন জীবন্ত প্রকাশ এনেছে প্রমাণ্য দিয়েছে তাই আমরাও যাতে সেই সাধু পৌলের আবেদন মতো করন্তীয়দের মতো সেই প্রামাণ্য উৎকৃষ্ট জীবনে ধারাতে পারি যাতে আমাদের সুসমাচার শুধু মুখে নয় আমাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে সেই প্রামাণ্য দাবি করতে পারে এই সিকুলার ওয়ার্ল্ডে ধন্যবাদ প্রার্থনা যিশু নামে আমি ধন্যবাদ সকলকে থ্যাংক ইউ